hakuna Mungu mwingine kila wewe. Tuatoa shukrani zetu. Tuasema ni asanti. Tuasema wewe ni Mungu. Umetupe kipawa cha uhai. Baba tunajua wengi wamelala lakini sisi Mungu tuko hai. Kweli wewe ni Mungu wa walio hai. Na ndio maana twaungana hapa kama kanisa lako Mungu. Kusema ni asanti kwa sababu ya mambo mengi Mungu wewe umetupea. Tukitasama hewa Mungu tuapumua ndani na nje bwana na hakuna wakati wowote Mungu tumeshawahi sikia atupewa imesha hautawahi Mungu tuhesabia dalama lakini Mungu tunaona uwepo wake tukiwa na kiu Mungu unatupe maji tukiwa ja Mungu unatupe chakula Mungu tukikosa mafasi wewe unatuongezea. Baba twasema ni asante. Twasema ni asante kwa mambo mengine unatufanyia. Mengine sisi hata hatujui. Tulikuwa tumelala Bwana na hata hatukuwa tunajua tutaamka namna gani. Lakini Mungu wewe waajabu. Umetuamsha kila mmoja wetu. Twasema ni asante wasema pokea siwa ni asanti kwa sababu ya Yesu Kristo ambaye tumekuwa tukisherehekea kukufuka na kwa hivyo kanisa likapata nguvu tukajua Mungu kuna uwepo wa roho mtakatifu tukajua ya kwamba wewe uko kwa pamoja nasi twasema ni asanti twasema ni asanti kwa sababu ya zile mambo yote mazito na magumu twapitia baba tunaona hata kutembea inakuwa shida baba hata kushika kunakuwa shida lakini katika mambo haya yote Mungu tuwajua wewe uko katikati yetu na huwezi kufanya tushike sisi twajua ni washindi kwa sababu ya msalaba Mungu baba kuna huyu mama ambaye ako na shida. Kuna huyu mzee ambaye analia. Kuna hao watoto na wanalika. Mungu kila mmoja wa hawa wako na jambo ambao wanaleta kwa Mungu. Kama yule mwanamke aliyesema, "Nikivuza basi lake Yesu Kristo, ninaweza kukona." Baba kwa imani. Yesu Kristo kwa imani. Tuwasomea koko bwana. Kila mtu na tatizo lake. Kila mtu na shida lake. Kila mtu na ombi lake. Kwa imani Yesu Kristo. Kwa imani ya msalaba. Baba tufanyie. Toaba kuponya. Toaba kuponywa na wewe inchi yetu Mungu wetu tuliweka mkononi mwako wewe ndio ulitupatia inchi ya baraka lakini baba wakati huu Mungu umesema tukikuita bwana utatusikia na utatuponyesha inchi yetu itapona baba twaomba upomanyaji wako Mungu kwa sababu ya msalaba tuponyeshe inchi yetu ya santi kwa mvua mtu. Hakuna mtu mwingine anaweza kupea mvua. Twaomba mvua ya bara ili mifugo yetu ikipata chakula tushibe. Ili shamba zetu tukipanda Mungu tutavuna. Tunaomba baba utubariki kwa sababu baraka zote zatoka kwa Pokea sifa na shukrani. Pokea sifa na ushukrani kwa sababu ya kusikia maombi yetu. Tupokea sifa na shukrani kwa sababu utatujibu. Pokea sifa na shukrani kwa sababu wewe Bwana. Na ni asanti wakati huu. Na ni asanti kwa wakati uliopita. Na ni asanti kwa wakati ujao. Na ni katika jina la Yesu. 
tumeomba na hata kuamini. Baba yetu aliyetukuu, jina lako
Asante kwa mapenzi yako mengi kwetu. Na hata tutuleta ubali huu sifa ni zako na utukufu. Tunapolisikia neno, waomba kwamba litakuwa baraka kwa kila mmoja katika jina la Yesu, waomba na tumeamini. Amen. Ningependa kuwasaidia kote ndipo katika jina la Yesu. Nimeokoka, Yesu amenihifadhi, amenilinda, amekuwa Mungu pamoja nami, Immanuel hata wakati huu tunapozidi kutelekea kufuka kwa mm. Yesu Kristo na kujionyeshana kwa wanafunzi na watu wengi Siku ya leo ni siku tunayo itenda kwa ajili ya kushukuru Mungu Thanksgiving sana Japokuwa ni mwezi mzima ambao tunazidi kuendelea tukimshukuru Mungu kwa mengi Na tumekumbushwa na maandiko katika neno la mwongozo kwamba tu mshukuru Mungu kwa kila jambo we give thanks to God in all circumstances kwa maana haya ndio mapenzi yake Mungu ndani ya Kristo Yesu so leo tuongea juu ya kumshukuru Mungu katika mambo yote na faida zinazo abatana na kumshukuru Mungu benefits of thanks giving to God na tunaona Yesu na wanafunzi wake na matukano amewahubiria siku tatu wamekuwa mlimani siku tatu Yesu akiwahubiria na ilipofika siku ya tatu kabla ya watu waondoke wapewe ruhusa kurudi majumbani Yesu anawageukia wanafunzi wake na maandiko yanasema Yesu akawahurumia akasema ninahurumia hawa watu kwa maana wamekaa nasi siku tatu na hawana kitu cha kula walikuwa wana sikiliza neno ili hali hawapo wamekula chochote lakini wanafunzi wake wakamuuliza sasa tutapata wapi nikate hiyo yote ya kuwalisha hawa watu na Yesu akawauliza mnayo mikate mingapi akamwambia tuko na mikate saba na kisamaki vichache na hadithi hii inalingana na nyingine ama swala hili inalingana na nyingine na Yohana uh, sita wakati pia walikuwa milimani mahala pale hawakuwa na chakula pia wakati ule kuna kijana mmoja alikuwa na mikate mitano na samaki wawili lakini hapa maandiko ya Mathayo yanasema kwamba ni samaki saba ni ni mikate saba na visamaki vichache hata hujaambiwa. Na Yesu akawaagiza watu wa chini tena akatoa ile mikate na wale samaki. Na maandiko yanasema akashukuru. Wanafunzi wanaona kwamba chakula hiki hakitoshi. Chakula hiki ni kichache. Samaki saba uh, uh, mikate saba na wa, samaki wachache hawatatosha hawa watu wote na maandiko yanasema kwamba wanaume walikuwa ni 4000 bila kuhesabu wanawake na watoto waliohesabika ni wanaume na mnajua kawaida katika mambo mengi wa mama ama wanawake huwa wengi kwa hivyo wale wangehesabika ni wa ni wazee ama wanaume na watoto pia huwa wengi labda wa mama walikuwa dapo ama mara mbili ya wanaume wakahesabu wanaume labda kwa sababu ndio waliokuwa wachache na walikuwa 4000 kwa hivyo walio lishwa chakula hiki baada ya Yesu kushukuru walikuwa ni watu wengi ikiwa wanaume walikuwa 4000 Yesu akashukuru na hapo ndipo nilipokuwa nataka tuone Jesus is giving thanks to God katika uchache ule kulingana na macho ya wanadamu wanaona chakula ni kichache ama hakiwezi kutosha lakini Yesu anashukuru hata kwa vile jambo lingine alilofanya he only gave thanks to God halafu akamera akawapa wanafunzi wakaanza kugawia watu na inasemekana waliokota hata vikapu vingine eh, makada saba ama seven baskets ambayo yameitaa mabati kwa kitendo cha kushukuru mambo ya kama ni tofauti ikawa ni increase 
chakula kile kikawa kingi na kikawa kusheresha waliokuwa mahala pale. Tunaadua tushukuru Mungu katika jambo, katika mambo yote. Events in all circumstances. Sio wakati wa kulalamika kama vile labda wanafunzi walionekana wanalalamika. Wakijiuliza moyoni huyu Yesu anatuambia tupee watu chakula kitakotoka wapi? Katika mioyo yao walikuwa wanalalamika. Walikuwa wanafadhaika. No, a heart of love giving si moyo wa kulalamika ama kufadhaika sio moyo moyo wa kuogopa lakini katika yote tunaambiwa tumshukuru Mungu na Yesu hivyo ndivyo ilivyo hivyo kwa desturi yake ya kumshukuru Mungu katika mambo yote tunaona hata wakati ameingia katika uh, nyumba ya Lazaro ameshukuru Mungu watu wanalia na wanaongoleza lakini jambo la kwanza Yesu alilofanya alipowaambia watu waende kando ukisoma Yohana eh, 11 utaona Yesu alishukuru Mungu na akamwambia Mungu ninakushukuru kwa maana umenisikia huku watu wanaona Lazaro ambaye ameaga wanaona hakuna tumaini lakini Yesu anashukuru Mungu hata katika hiyo hali ya kuongoleza na hata wakati huu kuna ugumu wa maisha na mambo sio vile ambavyo labda tungetarajia yawe inatufaa kushukuru katika kila jambo giving thanks in all things na tukiangalia katika maandiko mengine ambayo tutaenda tukiaona maandiko tofauti tutaona the benefits of giving thanks to God kwanza Yesu aliposhukuru Mungu Tunaona kwamba hata kile ambacho walikuwa wanaona kama ni kidogo Mungu akakiongeza kikawa kingi. God added. Kushukuru Mungu kunaongeza it's a way of attracting more blessing and even attracting abundance in our lives. Kushukuru Mungu kufungua milango yetu kuongezewa zaidi katika kitendo kile cha Yesu yeye mwenyewe kumshukuru Mungu wakati wanafunzi waliona kama chakula hakiwezi kutosha labda you have no abundance hauna cha kutosha shukuru Mungu ukimshukuru unapungua njia ya kuongezewa zaidi na Yeremia thelathini mstari wa 19 hadi 20 utapata kwamba Mungu ananenea wana wa Israeli anawaambia kwamba tena kwa kwao itasikiwa shukurani wale ambao watamshukuru na sauti yao wachangamkao nani nitawazindisha mtakaponishukuru mimi nitawazindisha au give you more nitawaongezea tunapomshukuru Mungu kutuongezea tunafungua milango ya kuongezewa inamaanisha kwamba we are not going to be stagnant hatutakaa mahali pamoja Mungu atatuongezea na tutajipata tukiwa na zaidi kwa hivyo jinsi moja ama jia moja yetu ya kutafuta mengine mengi ni kumshukuru Mungu kushukuru Mungu katika sabuni uh, moja mstari wa 4 maandiko yanasema ingieni marangoni pake Mungu kwa kumshukuru Saburi mia moja mstari wa nne enter into his gates with the giving be your heart ingieni mara ngoni kwake kwa kushukuru niwani mwake kwa kusifu mshukuruni ilimidi jina lake Yesu ama jina lake Mungu kushukuru kunafungua milango ama kunakuwezesha kuingia katika uwepo wa Mungu kwa hiyo give thanks wakati unaposhukuru Mungu unajipatia nafasi ya kuingia marangoni pake Mungu na tutafikiria basi tukiingia katika marangoni pake Mungu kwa maana kushukuru kunatuwezesha kuingia basi tukiingia pale kwa Mungu wa miungu tukiingia kwake Mungu hali zetu hazitakuwa za kawaida when we enter into the presence of God mambo mengi yanabadilika tunaingia labda tukifadhaika mioyoni tunaingia tukiwa na mashaka katika mioyo yetu lakini Mungu tunapo 
waingia mbele zake maisha yetu yanabadilika kuna maisha yetu ambayo hayajabadilika yameishi tumeishi maisha labda ya kuogoleza maisha ya kuhuzunika kwa sababu hatujawahi kujaribu kuingia maangoni pake Yesu ama pake Mungu kwa kumshukuru events na tunaimba wimbo uh, wa count your blessings name them one by one na utashtuka yale mengi ambayo Mungu atakufanyia hata baadaye so when we give thanks to God tunafungua mlango wa kuingia mbele zake Mungu na tukiingia kwake Mungu kunayo mengi na mazuri ambayo tutajipata giving thanks ama kumshukuru Mungu kunatufanya tuinue Mungu kisoma sabuni sitini na tisa mstari wa 30 inasema hivyo kwamba tunapo mshukuru Mungu tunamuinua na tunapomuinua Mungu basi nasi tunainuliwa kwa hiyo magnify God you will also be magnified katika maisha yako Mungu atakufanya nawe upate kuinuliwa kwa hivyo unataka kuinuliwa wewe inua Mungu kwanza glorify God magnify God kupitia kwa kushukuru njia ya kumuinua Mungu nayo inatusababisha hata nasi tupate kuinuliwa Psalms 69 verse eh verse 30 Saburi 69 mstari wa 30 and I can read for you inasema nitaisifu jina la Mungu kwa wimbo nami nitamtukuza kwa shukrani nayo yatampendeza Bwana kuliko ngombe au dama mwenye pembe kwa kwato magnify god through that giving jambo lingine la kuabudu Mungu katika kumshukuru jambo hili ya kumshukuru Mungu kusababisha or it makes us humble before god wakati tunapomshukuru Mungu unamaanisha kwamba Mungu naeduliwe katika mambo yote Mungu ni mkuu yale yote ambayo amenipendea mimi siwezi sio kwa uwezo wangu wala kwa nguvu it is not by power nor by strength basi Mungu ainuliwe kwa yale ambayo amenipendea na hivyo mtendo la kumuinua Mungu it helps us ni tendo la kufanya tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu na maandiko yanasema tunaponyenyekea mbele za Mungu naye atatuinua humble yourself before God and he will lift us up benefit nyingine ama faida nyingine ya kushukuru Mungu ni kwamba tunapomshukuru Mungu tunahesabiwa kati ya wale watu ambao wanafurahia matendo yake ukisoma uh, Luka 17 utaona vile ambavyo watu kumi waliponywa ukoma na walipokonywa ukoma maandiko yanasema ni mmoja tu ambaye alirudi as a act of gratitude to Jesus. Na Yesu akamuuliza, "Ni wakoje ukiwa kumi? Wale tisa wako wapi?" Yesu Yesu alitabua huyu mmoja kwamba ako na moyo wa kushukuru na kufurahia. Wakati tunaposhukuru Mungu, anaona kwamba tuna moyo wa kufurahia kufurahia kile ambacho ametutendea na hata sisi kama wanadamu wakati tunapotendewa mambo katika maisha yetu ama wakati tunapotendea mtu jambo na anarudi kukushukuru unasikia kwamba hata akiniambia nikitendea lingine mimi nitampendea na utasikia wengine wakisema hata ukipata na jambo lingine wewe kuja kwangu nitakufanyia we are counted among the great ones Sijui kama wewe unahesabiwa kati ya wale watu ambao ni watu ambao wanafurahia yale mambo ambayo Mungu ameyatenda. Jambo lingine ambalo kuja katika maisha yetu ama ni faida ya kumshukuru Mungu, kushukuru Mungu kunaleta amani. It brings peace. Inatuletea amani katika maisha yetu. Na katika Philippians ama Philippi Nne, kusoma ustari wa sita hadi saba, utaona yae. 
kwamba nasi tusifadhaike mioyoni mwetu kwa jambo lolote ama tusijisumbue kwa jambo lolote let your heart not be troubled for because of enemy uh, philippians 4:6 msijisumbue kwa neno lolote bali katika neno pamoja na kushukuru kati ya mambo yale mengine kushukuru na tufanye haja zetu zijulikane kwa Mungu na amani ya Mungu tunapo mshukuru Mungu na amani ya Mungu ifikayo akili zote itahifadhi mioyo yetu na nia zetu katika Kristo Yesu kushukuru huleta amani kwa maana unaposhukuru Mungu hata katika hali ngumu haushukuru Mungu kwa ajili ya hali ngumu lakini nashukuru Mungu hata katika hali hiyo uliyo nayo hali ya ugonjwa hali ya kufiwa hali ya mambo yote tuliyo nayo ukishukuru Mungu katika hiyo hali amani ya Mungu ipitayo kwa habu zote itakuwa ni faida kwako ama itafikia we give God in all circumstances katika kupeana shukrani tunaona Yesu wakati ameingia pale katika kaburi la Lazaro amemshukuru Mungu. Only give thanks na anasema ninakushukuru kwa maana wewe unisikia ama umenisikia. Na baadaye anamuita Lazaro. Lazaro anakufa. Katika matendo ya kushukuru Mungu kuna mambo ambayo hukufuliwa. God will select some things in our lives. Kuna mambo ambayo yanaonekana kama yamekufa Mungu atayakufua. God will select whatever has died tukiweza kumshukuru. Na nimalizie na mambo mind manne ambayo ni kizi nne za kushukuru Mungu. How to show gratitude to God? One You show gratitude to God kwa kutii neno lake, obey his word. Tii Mungu. Obey his word. In Acts in uh, Luke chapter 6 uh, verse 46 Maandiko yanasema Kwa nini basi mnaniita Mungu na nyinyi hamniatii ama hamkuyafuati yale ambayo ninayowaagiza obey the word of God Wakati unapotii neno la Mungu wewe kwa mambo mengine ama kwa njia nyingine unatumika kumshukuru Mungu You are becoming grateful to God Jambo la pili Tunashukuru Mungu vipi? Tunamshukuru kwa vivyo vyetu. Yesu anamshukuru Mungu kwa kinywa chake. Tunaona wimbo wa Miriam. Exodus chapter 15 anaimba wimbo wa kushukuru. Wakati alipoona farasi na magari ya vita na jeshi ya Misri wakiwa wameaga katika maji, Miriam Maria Miriam anafungua kinywa chake na kumshukuru Mungu. Give God there is to God katika vinywa ama katika kinywa chako na katika wahidiania 13 mstari wa 15 utapata hivyo Tunashukuru Mungu pia kwa jinsi gani nyingine ya tatu ni kwamba tunamshukuru Mungu kwa kuwatambua ambao Mungu ametumia wawe baraka kwetu Give thanks oh mashuhudishia shukrani wale watu ambao wamekuwa baraka kwetu It shows you are grateful to God for sending whoever he has sent katika kuwa msaada katika maisha yako ukitendewa jambo lolote shukuru ambaye Mungu amenitumia kama malaika na Paulo alikuwa anashukuru walio simama naye katika kazi yake kazi ya ujilisi kisoma Philippians chapter 1 verse 3 maandiko yanasema kwamba ninamshukuru Mungu I thank God wakati ninapokuwa when I remember you Philippians Ninamshukuru Mungu. Saburi 107 mstari wa 8, all that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Atuwashukuru Mungu na wamuinue kwa ajili ya matendo mazuri, the wonderful works the, of the children of men. Na jambo la nne la kumshukuru Mungu ama kuonyesha tunamshukuru is giving giving and offering na saburi eh, hamsini inaongea juu ya 
toa Psalms 50 verse 14 Inaongea kwamba nitampa Mungu nitampaia Mungu zaka ya kushukuru Mtoe Mungu dhabihu ya kushukuru Give God an offering of thanksgiving Mtimizie aliye juu na hii zako Naye nawe ukimuita ukaniita siku ya mateso nitakuokoa na wewe utanitukuza we give an offering of thanksgiving ili kwamba nasi katika siku ya mateso Mungu atatusikia thanksgiving kwa Kiingereza neno thanksgiving is a compound word thanks and give kwa hivyo thanksgiving is not complete kama hakuna kutoa e lazima tumtolee Mungu kama ishara ya kuonyesha sisi tuko na moyo kwa kumshukuru nawe ukimuita atakuitika wiki hii na mwezi huu na maisha yetu tunapoendelea kutolea Mungu na kumpa shukra Mungu na asikie kilio chetu and even in first chronicles chapter 16 verse 29 inasema kwamba give glory uh, give unto the lord the glory due unto his name bring an offering and come before him worship the lord in the beauty of his holiness kutoa mambo ya kushukuru kunaambatana na kutoa and i know tunajua kwamba ni desturi yetu wakati wote kutoa zaka za kushukuru mungu and we want to thank you wale ambao wameendelea kutoa katika uh, account zetu ambazo ziko hapo na katika page ile yetu ya safaricom uh, tunazielewa vizuri na tumezipokea na pia wale ambao wataendelea kutoa pia tutaendelea kuzipokea kwa ajili ya kazi ya Mungu naye Mungu atayasikia maombi yetu in the name of the father son and the holy spirit basi na tuombe na tunapoomba tutaomba kwa ajili ya matoleo yetu ya love giving na pia tutashukuru Mungu kwa uh, tai na matoleo ya kila ai Tuwa kwa kupa sifa na shukrani Mungu na Baba yetu. Wewe uliyempaji wa yote mazuri. Umetukumbusha katika neno lako jinsi ya kukushukuru. Na faida ambazo huambatana na kukushukuru. Kwamba tukikushukuru tutafungua milango yetu ya kupokea zaidi. Tukikushukuru Mungu tutapokea ama tutajipea nafasi na ruhusa ya kuingia marangoni pako na mbele zako kwamba tukikushukuru Mungu na tukitoa hata zaka zetu wewe Bwana utatujibu maombi yetu katika hali zote utasikia kilio chetu na kutujia we want to give you honor we want to give you thanks na wakati huu Bwana watu wanapoendelea kujitoa kwako na kushukuru na kuyapeana mahitaji yote kwao kwako ewe Mungu ili ukaweze kutusikia na kusikia kilio chetu wakati huu ambao ni mgumu kwa wengi ewe mfalme naomba kwamba tutakuwa na sababu ya kukushukuru kwamba hatutakuwa na moyo wa kuraramika tutakushukuru katika hali zote tunazopitia kama jinsi ambavyo Yesu alikushukuru katika hali iliyoonekana kama ni ya ukosaji hakukuwa na chakula cha kutosha ili hali akakushukuru Yesu akakushukuru wakati ameenda katika kaburi la Lazaro hata wakati ambapo kuna kifo tutafungua video yetu na kukushukuru and Jehovah Lord utasikia maombi yetu naomba kwa ajili ya mahitaji ya watu wako kwamba Mungu utafikia wote katika jina la Yesu wanaopitia katika magonjwa Bwana unawapitia na Mungu unawaponya katika jina la Yesu walio na ukosefu wa hali yoyote Bwana ukawajie na ukawaguse Bwana na kusababisha hali zao kugeuka na kuwa ni hali za kuponywa na kuwa ni hali za kupokea chochote wanachohitaji kwa utukufu wa jina lako we want to thank you we give you praise we give you honor kwa matoleo ya watu wako Bwana kama kanisa kwa yapokea na kuomba kwamba Bwana utazidi kuwasaidia na kuongezea nyingi kwa utukufu wa jina lako. Tuwapokea matoleo ya Thanksgiving siku ya leo na kutangaza baraka zote zinazofuatana na Thanksgiving. Tuwapokea matoleo ya tai za watu wako Bwana ukawabariki. Matoleo ya 
kawaida zaka za kukuabudu zaka za kukushukuru zaka za upendo zote tunazipokea kwa utukufu katika jina la Yesu na kuomba kwamba Mungu utakuwa pamoja na watu wako kwaomba hata wakati huu wa hali gumu ya covid Bwana ukatu zingine na uwepo wako na ukatuepushe na uovu huu na ugonjwa huu wa corona walioadhirika Bwana tunajua wengine wamefiwa Bwana ukawafariki ukawapa sababu ya kukushukuru na kuona uso wako na nguvu zako na uwepo wako we want to thank you we give you praise we give you honor katika wiki hii yote naomba kwamba utakuwa na watu wako katika safari zote katika kazi zetu Bwana utatuonekanie katika jina la Yesu nyumbani watoto wanapoendelea kupumzika Bwana utaendelea kuwazingira na uwepo wako watoto wetu ambao ni wa pompo wanaoendelea kufanya mitihani yao Bwana ukawashikirie na kuwaongoza na kuwapa ushindi wako we thank you we honor you tujipeana mikono mwako na ni katika jina la Yesu tuomba na tumeamini na sasa amani ya Mungu ipitao fahamu zote iwa hifadhi hiyo yenu na nia zenu katika kumjua na kumpenda Mungu na Yesu Kristo mwana wake wa kipekee bwana wetu nazo baraka zake mwenyezi Mungu Baba mwana na mtakatifu ziwe nami na zikae kwenu na ni kutoka sasa hata milele na milele amen god bless you na tuzidi kushukuru Mungu ya katika hali zote enjoy the week hey. Oh